Të shkojmë tani në një lidhje të drejt për drejt me zonjën në rinda balanca, avokate e popullit për të kuptuar më shumë nëse kemi shkelit të drejtave të një riut në këtë rast të dëbimi nga Shqipëria të shtetat si të Turk Harun në Qalik. Mi mbrëma zonja balanca, falem derit që na e mundësua të komunikim të drejt për drejt në Ilvanao. Nga informacionet dhe nga hetimi që mund të keni bërë ju, në qëfar kusht e shjemi për para këti dëbimi që ka bërë shteti Shqiptar me shtetat si Turk? Për shëndetje, Ilvash, kënajsi për mua që jam eftuar sot në këtë në këta apsirë televizive, ajo që unë mund të them është se institucioni avokatit popullit e ka registruar me njëherë si me iniciativë të rast dhe kjo është rast i parë për vitin 2020. është një rast i cili ka pasur shumë polemika në shtypë dhe në media, shumë informacione të cilat her kanë qënë në kaun e dur, her nuk kanë qënë të drejta dhe të vërteta, por mësë të fundi sot, ne jemi të informuar zyrtarisht nga ana e policisë të shtetit, se në rastin konkret kemi pasur të bëjmë me një dëbim të një shteta si të huaj, për një shkak i cili është i përcaktuar specifikisht në ligjin shqiptar dhe kjo është një mas administrative. Pra personi nuk është larguar për si rezultatin dhe një vendimi gjyqësor, por është lërguar me një mas administrative e cila jepet në rastet kur personat hynë në mënyrë të palishme në teritorë në Republikës e Shqipëris dhe mund të lërgohen nga këtë teritorë në teritorët të tjera po në mënyrë të jashlishme. Pra, që të jashpidoj një publiku që nuk e ka formimin një juridik, zonja Balanca, nëse më dëgjon, për një publik që nuk e ka dhe formimin juridik, ka dalim mi disë dëbimit, ekstradimit, lërgimit, Qëfar do të thotë, ku qëndron kjo dalim, nga pikpamja ligjore? Ka, atëhere, ka disa loj masash të ndryshme shtrënguse për personat e huaj të cilët qëndrojnë në teritorë në Republikës të Shqipëris. Largimi, pa një urdër dënimi, largimi ose masa largimit meret për në ato rase në të cilat barojnë afate të lejes të qëndrimit zyrtare, sepse gjdo personi huaj që duhet rinë Republikën e Shqipëris ka regula dhe afate të saktuara kohore që duhet të qëndrojnë në këtë teritor, si dhe shqiptarë dhe cilët mund të qëndrojnë në për teritorit e tjera. Në përfundim të këtyre afateve, ata duhet të largohen dhe ujebe nërda të largimit nëse nuk u rinovohen lejet apo nuk janë specifik kur ka një urdhër të posatëshëm për shkache të posatëshme. Pra meret një mas një cila ajtë duhet largohet forcërisht. Dhe masa për largimin forcërisht nga Republika e Shqipëris, në basë në 1909, jepet për 4 shkache specifike që janë të parashikuara në ligjë dhe një nga këto rastet, si që dhe unua thashtë, është edhe rasti që ju ledzova më sipër. Ekstradini është një procedur tërsisht tjetër, sepse ajo procedur parashikon që një person është jeton që ndonë në mënyrë të lishme në teritorën në Republikës të Shqipëris, por kërkohet për shkak se ka kërë një vepër penale në një teritor tjetër. Ate janë procedurat e ekstradimit. Ndërsa, procedura konkrete që është procedura e dëbimit, është kryer në këtë rast, duhet që të hetojmë nëse ka ndodhur apo jo, kjo është baza ligjore në basë të cilës ka dalë urdhëri dëbimit, duhet të shikojmë nëse realisht ka pasur apo nuk ka pasur konsumim të këture dyve primeve nga ana e shtetasit turk Harun Qalik. Ajo që unë, që ne kemi evidentuar deri më tash, është se ka një është të mbështetur pjesa e dytë e këtë saj dispozite, pra ka pasu një tentativ të personit për të kaluar ilegalisht në vëndet të tjera nga teritor Republikës të Shqipëris, dhe për këtë ka pasur dhe një procedim penal dhe personit dhe është dënuar nga gjukatat shqiptare, për përshka kësa i ka kërkuar ose ka pasur për qëllim të largohet në Kanada me një dokument, me një vizë të falsifikuar në pashaportën e ti, dhe kjo tashmë është e me një vendim të formës së prerë është e përcaktuar nga gjukatat shqiptare, nga anë tjetër duhet të shikojmë nëse ka pasur apo nuk ka pasur dhe kushtin tjetër që kërkon në një në qinte nënd i cili është hyrja e palishme në teritorën në Republikës të Shqipëris. Ate, zënja balanca. 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 Ate, zënja Ndërko, si e gjykoni nga informacionet që ju keni dhe i tani, si e lien e institucioneve të shtetit shqiptarë në daj këti rasti? Në media ka pasur informacione me burime, por jo informacion zyrtar për këtë dëbim të shtetasit turk. Keni ju një gjykim të këti momenti në lidhje me si e lien e institucioneve të shtetit shqiptarë? Ne, personalisht se institucion, nuk kemi pasur pënges për marrë në informacion nga shtetit shqiptarë. Në momentin që kemi kërkuar informacion, në informacion e ka ardhur në përpusje me ligjin. 
Për nga natyra, kjo loj mase nuk është një vepër penale, por është një mas administrative. Duke që një mas administrative, policia shtetit nuk bën buletin për një oftimin e të gjitha masave administrative që ajo merë në kuadrë të shtetasve të kuaj. Dhe në këto kushto nuk mendoj se ka në një shkeli të ligjit nga ana e policisë të shtetit vetëm për faktin e mos bërë se një një oftimi publik. Nga anë atjetër, nëse institucion e shtetit shqiptar nuk janë përgjigjë kërkesave për informacion që ju mund t'i keni dërguar, kjo pasta është një që tjetër e cila duhet vlerësuar ras pas rasti. Vetëmi shkak për cilin ata mund mos japin informacion, janë për shkak jetë e sigurisë komtare apo për ras e cilat janë të konsideruar rast e sekrete, pra për veprimtarit karakterit sekret, që në rastin konkret nga të dhenat që në kemi nuk evidentohet që ka qënë një procedur apo një rast e cilit të jetë i klasifikuar si sekret apo për përdorim të brëndë. Sërish nga të dhenat të e zonja balanca, abukati i popullita, ka ndë një shqecim në lidhje me pretendimin se janë shkelu të drejtat e njëriu për këtë rast? Nga pa mja e par, pra neve jemi ende për të dhenë jemi këtan të dhenat tona para prake dhe janë të themi unë do dhe ati pa një konkluzion për fundimtar, por nga jetimi para prak që ne kemi krye, rezulton se ka disa problematika në lidhja me procedurën e krye, ne do të kërkojmë jetim, do të kërkojmë informacion të mëtejshme dhe dhenat të mëtejshme nga ana e policisë të shtetit për të arritur në një konkluzion për fundimtar, duket dhe realisht duket që ka një procedur të shpejtuar, pra ka aplikim apo kryerje të një dëbimi të me një hershëm, i cili shë ekzekutuar në mënyrë të me një hershme, që është një rast për jashtimor dhe një rast i cili bëhet vetëm në shkajtje të caktuar nga ligjin dhe nuk e gjejmë që kjo procedur mund të ishte zbatuar për këtë parashikim apo për këtë rast të cili është kryer nga ana e policisë të shtetit. Nuk të doja të jepja më shumë detaje, por në të të vazhdoj me timin sepse kemi gjetur disa paregullësi, nuk i kemi të që gjukojmë në pamjet parë që mund tjenë paregullësi, nuk kemi arritur rente në një konkluzion për fundimtar, për do të vazhdojmë të athelojmë më tej jetimin në lidhje me këto që është tje. Vërteta është se gjdo person, dajtë të cilit merën një masë e tilë, duhet të qohet në një qëndër të mbyllur, që janë të disa në teritorën e Republikës së Shqipëris, dhe në qëndër në mbyllur të bëhet pikërisht procedura për të dhënë ati mundësin për të bërë ankimin ndaj këti vendimi që është një vendim administrativ dhe më tej të dërgohet apo të deportohet nëse të largohet nga Republika e Shqipëris në qoftë të se procedura e ti do të rezultante e pas sukseshme. Ju falenderojt e nëse do të ketë informacionet më tejshme? Nga të dhënat e dertanishme. Nëse do të ketë informacionet më tejshme? Nëse do të ketë informacionet më tejshme, nëse do të kërkojme edhe në lidhe me...